Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, a história de um anjo que apareceu na vida da Priscila para salvá-la das agressões. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. O amor, muitas vezes, vem do lugar mais improvável. Eu conheci a Priscila com 18 anos, quando eu comecei o meu primeiro emprego. A gente trabalhava na mesma sala, separados por alguns metros e algumas mesas. Desde o primeiro dia, ela me chamou a atenção com aquele cabelo loiro lindo, olhos claros e um sorriso. Nossa, um sorriso eu nem consigo descrever. Acontece que, apesar de ser o sorriso mais lindo que eu já tinha visto, esse sorriso não era assim muito frequente. A Pri era muito séria. Parecia meio bravo o tempo todo. E fora que ela namorava. Eu não tinha a menor brecha para eu me aproximar. Foi um, como dizem por aí, um lance que nunca deu certo. Eu acabei saindo desse emprego e um tempo depois até mudei de cidade. Mesmo assim, com essa história de rede social, Facebook, eu continuei acompanhando a vida dela. Até que eu vi uma foto dela com um cara, o cara que ela namorava, contando que, que vinha bebê por ali. É, a Priscila estava grávida. E mesmo sem falar, mesmo sem ter nenhum contato com ela há anos... Eu senti ali uma pontinha de tristeza. Naquele momento, para mim, estava sendo enterrado um romance que nunca chegou a acontecer. Enfim, o tempo foi passando, eu toquei a minha vida, conheci algumas mulheres, umas legais, outras eu namorei, outras preferi curtir. E àquela altura eu já nem lembrava mais da Priscila. De repente, quem me aparece puxando assunto nas redes sociais? Quem? Pois é. Logo eu percebi que o casamento tinha ido para o ralo. Meu coração até bateu mais forte naquele dia. Impressionante. Eu não esperava. Nunca na minha vida eu ia esperar uma mensagem dela. Mas já que tinha chegado, eu não ia perder a oportunidade. Continuei conversando, dando corda e tanto tempo depois de ter conhecido a Priscila, eu finalmente tive uma brecha para chamá-la para sair comigo. E eu posso dizer que foi uma noite mágica. Nossa, que coisa engraçada, né? A gente se conhece há tanto tempo e de repente estamos aqui. E você nem imagina quantas vezes... Quantas vezes eu cheguei a pensar nisso, eu juro pra você, ó. Na hora que eu li tua mensagem, eu, eu não conseguia acreditar, porque eu preciso te contar uma coisa. Antes de mais nada, eu, eu preciso te confessar uma coisa. Eu sempre gostei de você, eu sempre tive uma queda por você. Aliás, uma queda não, eu, eu sempre desejei você muito, muito, muito. Eu sempre me imaginei com você, desde o primeiro dia que eu te vi. Ah, Fê, não acredito. Por que você nunca falou isso pra mim? Eu ia gostar de saber. Aí ah, eu expliquei pra ela que eu nunca ia falar nada, já que ela tinha alguém. Mas a gente se divertiu falando sobre isso. A verdade é que o nosso primeiro encontro foi uma delícia. E o segundo, terceiro, quarto... A gente estava se apaixonando um pelo outro e tudo estava acontecendo muito rápido. Só que as dúvidas, as dúvidas existiam. Ela tinha um filho e eu nunca tinha sequer tido contato com crianças. Eu sempre fui um cara mais desprendido e agora me meter num relacionamento com uma mulher que tinha um ex e ainda um filho era tudo, tudo diferente. Muita novidade para mim. 
Pode parecer besteira, mas era uma coisa nova mesmo. Eu fiquei até inseguro sobre como os meus pais iam reagir quando eu falasse que estava com uma mulher separada que tinha um filho. Eu pensava nisso. Pensava muito. Mas aos poucos eu fui vendo que era besteira da minha cabeça. Depois de tanto tempo solteiro e curtindo a vida, eu tinha encontrado uma mulher incrível. Um mês depois do nosso primeiro encontro, a gente já estava oficialmente namorando. Minha mãe ficou apaixonada por ela e até pelo filho dela, o Lorenzo. Como eu disse, não tinha muito jeito com criança, mas sabe quando a coisa ah, vai acontecendo de forma natural, enfim. Foi assim comigo e com o Lorenzo. Sem forçar nada. Me apeguei a ele e virei o tio Fê. Tudo estava indo super bem. Tudo parecia perfeito. Mas só parecia. Quando o Ângelo, ex-marido da Priscila, descobriu que ela estava namorando, a casa caiu. Um dia eu estava na casa dela, com ela e o Lorenzo, e ele chegou quebrando tudo. Ele berrava que aquilo era um absurdo. Dizia que a Priscila estava colocando outro homem na vida do filho deles e que eu queria ser o pai do menino. Um absurdo maior que o outro. Eu tentei argumentar, tentei conversar, mas a Priscila me pediu para eu ir embora porque eu ali só ia piorar a situação. O menino estava ali. O Lorenzo estava ali e viu tudo. Foi, foi péssimo. Lamentável. Eu nunca vi um cara tão sem noção na minha vida. Fui embora, fiz o que a Priscila pediu e deixei o cara lá gritando que ia fazer de tudo para impedir o meu contato com o filho dele. Depois eu consegui conversar melhor com a Priscila. Eu queria te pedir desculpa pelo que aconteceu mais cedo. É que o... O Ângelo sempre foi muito esquentado assim. Mas você devia ter me deixado conversar com ele, Priscila. Isso não pode ser assim. A gente tem que resolver isso logo. Eu sou seu namorado e ele, querendo ou não, vai ser desse jeito. Vai ser assim. É que você não conhece ele, Fernando. Eu tenho medo. Você tem medo do, do, do quê? O que, é que ele pode fazer? Me bater? Eu não sei, eu não sei. Eu tenho medo. Por favor, não se mete com ele. Promete pra mim que você não vai se meter com ele. Eu vou resolver do meu jeito. Eu só sei dizer que eu fiquei com aquilo na cabeça. Quem era aquele cara afinal? O que é que ele podia fazer de tão ruim? Claro que eu fiquei preocupado, mas eu ficava mais ainda pela Priscila, sabe? Eu via como ela estava assustada. As coisas depois daquilo foram só piorando. Ele perseguia a gente. Ele não aceitava, por exemplo, que eu dormisse na casa dela e ela, para não criar problema, aceitava. O ex-marido da Pri chegou a ficar plantado na porta da casa dela para ter certeza que eu não ia ficar por ali enquanto o filho dele estivesse. Tudo aquilo começou a me irritar muito. Mas eu estava gostando demais da Priscila. A gente estava apaixonado pelo outro. Eu queria acreditar de toda forma que aquilo só era uma fase que a gente ia conseguir resolver. Eu queria acreditar. Até o dia, o dia que a Priscila me ligou muito nervosa. Foi horrível ver aquilo. Ela chorava tanto no telefone. Ela, ela tentava falar e só chorava, só chorava. Eu dizia, o que, que foi? Calma, o que é está que acontecendo? Você está nervosa, você está você tá machucado, o, que, o que, 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 que você quer falar? Calma. E ela ia enrolando, enrolando, chorava, começava a falar e não conseguia terminar. Eu mal entendia. Eu mal conseguia entender. Eu pedia para ela ficar calma, me explicar o que estava acontecendo. Até que ela foi conseguindo respirar. E aí, aí ela conseguiu falar. Eu preciso muito da sua ajuda, mas ó, ninguém pode saber, tá bom? Promete para mim que você não vai falar nada, que você não vai fazer nada. Mas Priscila, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu? O que é que foi? Pelo amor de Deus, me fala. Você tá bem? Não. Não, não tá, não tá não Aquele animal, ele, ele me espancou Meu Deus do céu eu, eu fui deixar o Lorenzo lá e quando eu entrei Ele bateu a porta e começou Na frente do meu filho Ele, ele me jogou no chão, ele me chutou, me deu soco 
Ele falou que era a lição que eu merecia por colocar um outro homem dentro de casa. E ele ainda apontou uma arma pra mim. Você acredita nisso, Fernando? Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ele ia me matar na frente do meu filho. Priscila, peraí, fica aí. Fica aí, eu, eu, eu tô indo pra aí agora. N não faz nada. Eu tô indo pra aí. O Ângelo falou que se eu continuar com você, ele vai me matar. Olha, eu juro que eu nem lembro e nem sei como eu consegui chegar lá. De tanto que eu tremia, de tanto que eu fiquei nervoso, de tanto que, que, que eu fiquei com ódio daquela situação. Eu tava imaginando uma coisa, mas quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu percebi que a cena era muito pior. Muito. Nariz sangrando, olho roxo, os braços todos marcados. Até um dente ela perdeu. Ela estava inchada. Chorava sem parar. Horrível. Horrível o que aquele cara fez com ela. Eu falei que a gente tinha que ir para o hospital. Ela, no começo, tentou recusar. Disse que não iria, que não queria mais problemas. Mas eu fui firme. Falei que naquela hora, ela não tinha escolha. Ela estava até com medo de ficar perto de mim. Medo que aquele maluco visse e, e fizesse tudo comigo. Tudo que fez com ela, repetisse comigo. Ali na sala da casa dela, a gente... A gente chorou juntos. Abraçados. Ali eu tive certeza do que eu sentia por ela. Eu tive certeza que o que eu sentia era muito, muito, muito forte mesmo. A gente saiu e foi para o hospital. Depois que ela foi atendida, eu falei que ela tinha que fazer um B.O. Mas mesmo depois de ter sofrido tudo aquilo, ela ainda disse que não queria prejudicar o pai do filho dela. Imagina, eu dizia. Imagina. Você tem que fazer esse B.O. Esse cara é um animal. Ele pode, ele pode fazer coisas piores ainda. Ela dizia que não, que ele ia ser preso. Ele vai ser preso. O pai do meu filho vai ser preso. O Lorenzo gosta tanto dele. Apesar de tudo, ele é pai do meu filho. Como é que eu vou fazer isso? Como é que o pai do meu filho... Como é que eu posso mandar o pai do meu filho para prisão? O, o meu filho não vai gostar disso. Eu estava tentando entender. Ela estava pensando no filho. Mas aquilo não podia e não ia ficar daquele jeito. A gente conversou muito. Eu falei muito com ela. Até que ela aceitou ir comigo para uma delegacia. Aquilo que estava acontecendo era muito sério. Aquele cara era louco. Um monstro, o que ele fez com ela? O que ele fez com ela, o tanto que ele machucou ela? E o pior de tudo, ele fez uma ameaça muito séria. Alguém como ele era capaz de tudo. Alguém como ele era capaz de qualquer coisa. O cara estava maluco. O cara não estava com a cabeça no lugar. Eu tenho certeza de que se a gente não fizesse alguma coisa, o pior ia acontecer. Eu estava com aquela certeza na cabeça, pelo menos naquele momento, era o melhor a ser feito. Era o certo. Tudo foi muito triste, muito pesado e o pior. O Lorenzo, tão pequeno, ele presenciou tudo, né? O que, que um homem desses tem na cabeça? Um cara que se preocupa tanto em ter outro homem com o filho dele, mas faz aquilo tudo que fez com a mãe na frente da criança... Depois da nossa denúncia, o Ângelo acabou sendo preso. Foi a melhor coisa que a gente fez. Demorou muito para Priscila se recuperar daquele trauma. Ela não conseguia mais dormir. Ela não conseguia mais ter a tranquilidade para descansar. Acordava assustada à noite, tinha pesadelos, vivia chorando, se culpando por ter dado um pai tão horrível para o filho dela. Foram muitas e muitas semanas tomando remédio para ansiedade, até ela começar a se sentir um pouco mais segura. O tamanho daquele trauma, o tamanho do prejuízo que aquele canalha, 
aquele sem vergonha, aquele, aquele mau caráter fez com a Priscila, aquilo marcou demais a vida dela. Olha, a gente passou por tudo isso como deu, mas nós passamos. Eu não sei se o Ângelo vai ficar preso ou não. Eu acho que não, não é? Eu não sei se a justiça vai funcionar. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que eu estou aqui para proteger a Priscila e o Lourenço. Eu vou proteger os dois com todas as forças que eu tiver nesse mundo. Hoje eu estou morando com eles. A gente acabou alugando uma casa bem longe. Recomeçamos a nossa vida. Tudo do zero. Estamos até juntando dinheiro para comprar o nosso primeiro apartamento. Eu acho que eu posso dizer que hoje, hoje, a gente consegue, consegue viver melhor. Hoje a gente está vivendo algo tão importante para as nossas vidas. que tá, 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 Olha, parece um sonho, sem exagero. Está até parecendo um sonho. E como a Priscila mesmo diz, nada vem fácil nessa vida. Primeiro a tempestade, depois o arco-íris. Eu até concordo com a Pri nesse ponto. Mas eu fico imaginando o que leva um homem a fazer uma coisa dessas com uma mulher. O que é que leva um cara, um ser humano, a agredir uma mulher, mas agredir ao ponto que agrediu? Eu não consigo entender. Eu acho que eu nunca vou entender na minha vida. É a mãe do filho dele. Sabe, além de tudo, é a mãe do filho dele. Sabe que toda vez que eu lembro daquela cena, quando eu entrei na casa dela e eu, eu a encontrei toda machucada daquele jeito, me dá vontade até de chorar. Sem exagero. Me dá vontade de chorar toda vez que eu lembro da minha namorada daquele jeito. Horrível, horrível, deprimente. Encontrar uma pessoa que você gosta tanto, tanto, sendo maltratada daquele jeito. Mas olha, pelo menos hoje, hoje nós somos felizes. Hoje nós conseguimos algo muito especial. Eu sou o pai para o Lorenzo. Brinco, levo ele na escola, levo no futebol, dou bronca até quando precisa. Ele não pergunta do pai já tem muito tempo. Apesar de saber que eu sou o tio Fê. Quando as coisas ficarem realmente mais calmas, eu e a Priscila, nós já nos programamos. Nós vamos nos casar. A gente já sonha muito com esse momento. Poucos convidados, sabe? Talvez longe, em outro lugar. Um casamento simples, no pôr do sol. A gente merece isso. Ela merece. Ela é a mulher mais forte e mais incrível que eu já conheci na minha vida. Vou pensar aqui. Que demorou tanto para eu ter uma chance de viver tudo isso com ela, ao lado dela. Quem diria, né? Aquela moça do meu primeiro emprego, que eu ficava olhando, olhando e imaginando se eu teria algum dia uma chance. Eu brinco que a gente perdeu muito tempo da nossa vida separados. Mas que não importa o que passou. Importa mesmo é tudo o que vem pela frente. E eu prometo todos os dias para ela que eu vou ser o melhor namorado. O melhor noivo. E um dia, um dia que, se Deus quiser, que a gente vai realizar o nosso sonho. Eu quero ser o melhor marido para ela o melhor marido que ela poderia ter. Eu vou cumprir. Pode ter certeza. Eu vou cumprir o que eu estou falando. Porque se depender de mim, ela nunca mais derrama uma lágrima. Porque, como eu disse, ela é muito especial. Ela é a mulher que mais merece ser feliz nesse mundo. Quem ama não esquece Band FM